आता आपण नवीन टॉपिक स्टार्ट करतोय तो म्हणजे केमिकल थर्मोडायनॅमिक्स केमिकल थर्मोडायनॅमिक्स हा एकदम इम्पॉर्टंट टॉपिक आहे आता जर टॉपिक जर स्टार्ट करायचं म्हणलं तर त्याच्या जो काही टॉपिकचं नाव आहे तर त्याच्यावरूनच आपल्याला बऱ्याच गोष्टी समजायला पाहिजे मग टॉपिकचं नाव काय आपलं केमिकल थर्मोडायनॅमिक्स आता केमिकल हा शब्द का वापरतो तर केमिकल रिॲक्शन्स होणार आहेत आणि केमिकल रिॲक्शन झाल्यानंतर हिटचं जे काही ट्रान्सफॉर्मेशन होणार आहे ते मे बी हिट आत येईल किंवा हिट बाहेर जाईल तर केमिकल म्हणजेच केमिकल रिॲक्शन्स आणि पुढचा जो वर्ड आहे तो म्हणजे थर्मोडायनॅमिक्स आता थर्मो म्हणजे हिट थर्मा म्हणजे आपल्याला माहिती आपण थर्मास प्लास्क म्हणतो आपण थर्मा हा शब्द कोणाशी रिलेटेड आहे तर हिटशी रिलेटेड आहे आणि डायनॅमिक्स म्हणजे आपण हिट ट्रान्सफर होते एका एका मॅटरमधून दुसऱ्या मॅटरमध्ये किंवा एका कंट्रीमधून दुसऱ्या कंट्रीमध्ये तर ते जे काय ट्रान्सफॉर्मेशन ऑफ हिट आहे तर त्याला आपण म्हणतो डायनॅमिक्स म्हणजे त्या हिटची जी काही गती असेल ही काय स्पीड असेल तर त्यांचा आपण थोडासा स्टडी करणार आहे आपण मग इथं नॉर्मली काय बघणार आहे आपण तर ज्या काही केमिकल रिॲक्शन्स आहेत तर त्या केमिकल रिॲक्शन्स ज्या काही आपण डन करतो तर त्या होत असताना काही रिएक्शन्स ह्या एनर्जी बाहेर टाकतात काही रिएक्शन्स ह्या एनर्जी आत घेतात तर याबद्दलचा जो स्टडी आहे तर याबद्दल स्टडी आपण केमिकल थर्मोडायनॅमिक्स मध्ये करणार आहे आपण केमिकल म्हणजेच केमिकल रिएक्शन थर्मो म्हणजे हिट डायनॅमिक्स म्हणजे हिटचं ट्रान्सफॉर्मेशन जे काही प्रोसेस होणार आहे तर त्याला आपण म्हणतो डायनॅमिक्स आता केमिकल थर्मोडायनॅमिक्स बघत असताना सगळ्यात महत्वाचा एक वर्ड येतो तो म्हणजे एनर्जी आता एनर्जी म्हणजेच काय काय एनर्जी तर एनर्जी म्हणजे त्याच्यामध्ये आपण जर डेफिनेशन सांगायची म्हटलं तर आपण म्हणतो कॅपॅसिटी टू डू वर्क आता कॅपॅसिटी टू डू वर्क कॅपॅसिटी टू डू वर्क आता हे असा का म्हणतो आपण तर बघा तुम्हाला समजा चार दिवस खायलाच नाही दिला आणि तुम्हाला नंतर एक पाचव्या दिवशी तुम्हाला खूप काम लावलं तर तुम्हाला ते काम होणार नाही का तर तुम्हाला चार दिवसात काहीच मिळालं नाही खायला याचा तुमच्या बॉडीमध्ये एनर्जी नसणार आहे त्यामुळे तुम्ही काम करू शकत नाहीये म्हणजेच आपल्या बॉडीमध्ये एनर्जी असेल तरच आपण एखादं काम करू शकतो तसंच एखादं कोणत्याही मशीनचं पण तसंच आहे समजा आपण पेट्रोल टाकलं तरच गाडीत इंजिन पडणार आहे गाडी पुढे पडणार आहे चाक फिरणार आहे म्हणजेच समजा फॉर एक्झाम्पल इलेक्ट्रिकल एनर्जी दिली तरच फॅन फिरणार आहे म्हणजेच एनर्जी ही खूप महत्वाची आहे कशासाठी महत्वाची आहे तर एखादं काम होण्यासाठी म्हणजेच वर्क टर्न करण्यासाठी एनर्जी रिस्पॉन्सिबल आहे विदाउट एनर्जी कोणतंही वर्क टर्न होणार नाहीये म्हणजेच एनर्जीची डेफिनेशन आपण काय सांगतो तर कॅपॅसिटी टू डू वर्क आता मग थर्मोडायनॅमिक्स जर आपण बघत असेल तर थर्मोडायनॅमिक्स मध्ये आपण काय शिकणार आहे तर थर्मोडायनॅमिक्स मध्ये आपण एवढंच बघतो की एखादा कंपाऊंड त्याची काही एखादी मोलिक्युल असतात त्याची एखादी आपण केमिकल रिॲक्शन करत असेल तर केमिकल रिॲक्शन करत असताना ज्या काही हिट रिलीज केली जाईल हिट ऍब्सॉर्ब केली जाईल किंवा फिजिकल किंवा केमिकल चेंज होईल तर त्या सगळ्यांचा आपण स्टडी करणार आहे म्हणजे फॉर एक्झाम्पल बघा फक्त केमिकल रिएक्शन व्हायला पाहिजेत असं आहे असं पण नाहीये त्याच्यामध्ये अनेक असा पॉइंट आहे तो म्हणजेच बघा फॉर एक्झाम्पल मी बर्फ घेतला बर्फा स्वरूपात तर मी पाण्यात केलं आता बर्फ पण एच टू आहे आणि पाणी पण एच टू ओच आहे पण स्टेट चेंज झाली मग स्टेट कोणामुळे चेंज झाली तुम्ही हिट तुम्ही त्या कंपाऊंडला दिली मॅटरला दिली ती हिट दिल्यामुळं तर तो जे काही इंटरमोलिक्युलर फोर्स ऑफ अट्रॅक्शन होतं त्या वॉटर मोलिक्युल्स मध्ये ते ब्रेक झालं आणि तो लिक्विड फॉर्म मध्ये गेला आता हा सुद्धा थर्मोडायनॅमिक्सचा स्टडी आहे पण तो फिजिकली बघितला आपण पण फिजिकल कधी म्हणायचं आणि केमिकल कधी म्हणायचं बघा फिजिकल चेंज म्हटलं तर बर्फाचं रूपांतर पाण्यात पाण्याचं रूपांतर वाफेत या तिन्ही मध्ये सुद्धा वॉटरचा जो काही फॉर्म्युला आहे तो एच टू ओच असणार आहे मोलिक्युल कोणताही ब्रेक झाला नाही नवीन मोलिक्युल कोणताही तयार नाही झाला म्हणजेच आपण जो काही थर्मोडायनॅमिक्स मध्ये आपण जो स्टडी करतो तो फिजिकली बघायचं म्हटलं तर मोलिक्युल ब्रेक नाही करायचा फक्त स्टेट्सशी रिलेटेड असणारे हिट आपण ती मेजर करतो आणि केमिकली म्हटलं तर एखादा कंपाऊंड तो डिस्ट्रॉय करायचा म्हणजे तो मोलिक्युल ब्रेक करायचा नवीन मोलिक्युल तयार करायचा फॉर एक्झाम्पल समजा आपण आता ऑक्सिजन घेतोय ऑक्सिजन घेतल्यानंतर कार्बन डायऑक्साईड बाहेर पडतोय याचा आता बॉडीमधला कार्बन घेतलेला ऑक्सिजन बरोबर रिॲक्ट झाला आणि सीओ टू बाहेर पडला याचा अर्थ मोलिक्युल्स चेंज झाले आतला कार्बन बाहेरचा ऑक्सिजन सीओ टू तयार झाला आणि मग सीओ टू बाहेर पडला आणि एनर्जी आपल्या बॉडीला मिळाली ही केमिकल रिएक्शन आहे आणि ह्याच्यामध्ये मिळालेली एनर्जी आपण बॉडी आपली बॉडी वापरते समजा काही जर जाळायचे समजा मिथेन गॅस असेल सी एच फोर असेल तर जाळायचा म्हणजे ऑक्सिजन पाहिजे सी एच फोर प्लस ओटू घेऊच सी ओ टू आणि एच टू बाहेर पडतो मग ह्याच्यामध्ये काय झालं तर मोलिक्युल ब्रेक झाला आणि नवीन मोलिक्युल तयार झाला अशा ज्या काही केमिकल रिएक्शन्स आहेत तर त्या आपण म्हणतो केमिकल चेंज म्हणतो आपण त्याला म्हणजेच फिजिकलमध्ये कोणताही मोलिक्युल ब्रेक होत नाही आहे केमिकलमध्ये आपला एखादा मोलिक्युल ब्रेक होतो म्हणजेच आपण केमिस्ट्रीमध्ये जो
एक तर तो फिजिकल चेंज असायला पाहिजे किंवा तर केमिकल चेंज असायला पाहिजे अशाच वेळेला एनर्जीची देवाणघेवाण होते मग यांचा आपण स्टडी आपण थर्मोडायनामिक्समध्ये आपण करणार आहे थर्मोडायनामिक्समध्ये जर तुम्ही बघितलं तर त्याच्यामध्ये सगळ्यात जे काही महत्वाच्या गोष्टी येतात तर त्या तीन गोष्टी म्हणजे सिस्टीम सराउंडिंग आणि बाउंड्री आता सिस्टीम सराउंडिंग बाउंड्री म्हणजेच काय बघा एक्झाम्पल मी तुम्हाला सांगतो त्यानंतर त्यानंतर कंटिन्यू करूया आपण समजा हा चहाचा कप आहे आणि मी याच्यात चहा ठेवलाय आता ह्या होल युनिवर्स पैकी मी फक्त चहाचा कप आणि चहाच्या कपामध्ये असणारा चहा ह्याच्यावर मी कॉन्सन्ट्रेट केलं आणि मी तुम्हाला असं सांगितलं की हा ह्या चहाचं टेम्परेचर मला सांगा आणि तुम्हाला एक थर्मामीटर दिला हातात आणि तुम्ही तुम्हाला सांगितलं की त्या चहाचं टेम्परेचर आहे किती मला मेजर करून सांगा तर तुम्ही काय करणार तो थर्मामीटर हातातच घेऊन बसणार काही तर साईडला ठेवणार त्या चहामध्ये डिप करणार तुम्ही तुम्हाला टेम्परेचर कशाचं विचारलंय चहाचं विचारलंय त्यामुळे तुम्ही थर्मामीटर घेणार आणि तो चहामध्ये डिप करणार ज्यावेळेला तुम्ही टेम्परेचर मेजर करण्यासाठी तुम्ही तो थर्मामीटर चहामध्ये डिप कराल त्यावेळेला तुम्ही या होल युनिवर्स पैकी असा एक पार्ट सिलेक्ट केला की त्याचा तुम्ही स्टडी करताय तो कसा स्टडी करताय तर थर्मोडायनेमिकली स्टडी करताय म्हणजेच द पार्ट ऑफ युनिवर्स अंडर द थर्मोडायनेमिक स्टडी कॉल्ड एज अ सिस्टीम म्हणजेच तुम्हाला ही जी काय असेल ह्याला म्हणायचं सिस्टीम ही कोण आहे सिस्टीम सिस्टीम काय करते तर पार्ट ऑफ युनिवर्स विच अंडर द थर्मोडायनेमिक स्टडी त्याला म्हणतो सिस्टीम आणि सिस्टीम तर दुसरा एक वर्ड येतो तो म्हणजे सराउंडिंग मग सराउंडिंग कोण असतं तर द पार्ट ऑफ युनिवर्स अदर दॅन सिस्टीम म्हणजे सिस्टीम सोडून जो काय पार्ट असेल युनिवर्स चा त्याला आपण म्हणतो सराउंडिंग म्हणजे हे जे काही बाकीचा जो काही पार्ट असेल त्याला आपण म्हणतो सराउंडिंग सराउंडिंग म्हणजे दोन डेफिनेशन मी परत एकदा रिपीट करतो सिस्टीम म्हणजे काय द पार्ट ऑफ युनिवर्स विच अंडर द थर्मोडायनेमिक स्टडी म्हणजे तुम्ही थर्मोमीटर याच्यामध्ये डिप केला होता तुम्ही कुठं बाहेर ठेवून असं त्या चहाचं मेजर टेम्परेचर मेजर नाही करू शकत त्यामुळं याचं टेम्परेचर मेजर करण्यासाठी तुम्हाला थर्मोमीटर याच्यामध्ये डिप करावं लागला आणि ह्या जो काही कंपाउंड आहे हा जो काही मॅटर आहे याचा तुम्ही स्टडी केला म्हणजेच पार्ट ऑफ युनिवर्स अंडर द थर्मोडायनेमिक स्टडी कॉल्ड ॲज सिस्टीम आणि सराउंडिंगचे डेफिनेशन काय ते द पार्ट ऑफ युनिवर्स म्हणजे सगळं जे काही होल युनिवर्स आहे तर त्याच्यातला जो काही सगळा पार्ट आहे तो सगळा पार्ट म्हणजे सराउंडिंग पण अदर दॅन सिस्टीम म्हणजे हे सिस्टीम सोडून बाकीचं सगळं साईडचं असेल ज्याला म्हणतो आपण सराउंडिंग आणि बाउंड्री कुणाला म्हणायचं बाउंड्री माहितीच आहे की तुम्हाला दोन देशांची बाउंड्री असेल तरी दोन देशांना सेपरेट करते तसं इथं सेम फॉर्मॅट सिस्टीम आणि सराउंडिंगला वेगळं करणारा जो कोणी असेल त्याला आपण म्हणतो बाउंड्री बाउंड्री म्हणजे काय सिस्टीम आणि सराउंडिंगला वेगळं करणारा बाउंड्री आता ह्याच्यामध्ये जर तुम्ही बघितलं तर आता जो काय नेक्स्ट पार्ट आहे त्याच्यामध्ये आपण तीन पार्ट बघणार आहे ते म्हणजे तीन सिस्टीम बघणार आहे आपण तीन सिस्टीम कोणत्या बघा पहिली जी सिस्टीम आहे ती ओपन सिस्टीम आता ओपन सिस्टीम दुसरी आहे ती क्लोज बघ आणि तिसरी आहे ती आयसोलेटेड सिस्टीम आता बघा पहिली ओपन सिस्टीम सिस्टीम आहे पण ओपन सिस्टीम आहे म्हणजे ओपन सिस्टीमचा एकदा पण तुम्हाला समजून लवकर कळेल समजा हा चहाचा कप आहे चहा ठेवला याच्यात आणि चहाचा कप कप आहे तो झाकलेला नाहीये मग आपण जर समजा असा चहाचा कप असा हातात घेऊन बसला असेल तर काही वेळानंतर तो चहा थंड होतो याचा अर्थ त्या चहाच्या कप मधून हिट रिलीज केली गेली हिट बाहेर गेली म्हणजे हिटचं ट्रान्सफॉर्मेशन झालं हिट निघून गेली एनर्जी निघून गेली त्याच्याबरोबर त्या चहामध्ये असणार जे काही पाणी आहे त्या पाण्याची वाफ झाली याचा अर्थ व्हेपोरायशन झालं चहाच्या कपात मग वाफा निघतात म्हणजे या सिस्टीममधून कोण कोण बाहेर पडलं तर ती पाण्याची वाफ म्हणजे मॅटर आणि दुसरं म्हणजे हिट याचा अर्थ हिट म्हणजेच एनर्जी म्हणजेच ह्याच्यातून एनर्जी आणि मॅटर बाहेर पडलं म्हणजे हे दोन्ही पण बाहेर पडलं मग हेच उलट पण होऊ शकतं तुम्ही ग्लासमध्ये जर बर्फ घेतला असाल तर बाहेरची एनर्जी आत येते इवन बाहेरचे जे काही मोलिक्युल्स आहेत ते कंडेन्स होऊन फ्रीज होऊन फक्त त्या ग्लासमध्ये आत येतात वरच्या साईडनं याचा अर्थ फक्त हिट बाहेर जायला पाहिजे असं पण नाही आता आणखी सहज लागते म्हणजेच हिटचं ट्रान्सफॉर्मेशन होण्याबरोबर मॅटर सुद्धा ट्रान्सफॉर्मेशन होतं अशा सिस्टीमला आपण म्हणतो ओपन सिस्टीम ओपन सिस्टीममध्ये हिटचं म्हणजेच एनर्जीचं आणि मॅटरचं ट्रान्सफॉर्मेशन होतं म्हणजेच ओपन सिस्टीम 
आता क्लोज सिस्टीम म्हणजेच काय सेम फॉर्मॅट चहाचा कप आहे पण इथं काय केलं आपण ह्या चहाच्या कपवर एक प्लेट आपण आहे आणि ही प्लेट झाकून ठेवली आता प्लेट झाकून ठेवल्यामुळे काय फायदा होतो आपला प्लेट झाकून ठेवल्यामुळे चहा थंड होणारच आहे काही काळानंतर तो थंड होणारच आहे याचा अर्थ चहामध्ये हिट निघून गेली म्हणजेच सिस्टीम टू सराउंडिंग हिट च एक्सचेंज झालं एनर्जी च एक्सचेंज झालं पण मग कुणाचं एक्सचेंज नाही झालं बघा वाफ वर नाही गेली याचा तर वाफ आतल्या आत आहे की याचा तर मॅटर बाहेर पडला का नाही पडला म्हणजे इथं फक्त एनर्जी च एक्सचेंज होऊ शकत एनर्जी रिलीज केली एनर्जी बाहेर पडली किंवा बाहेर एनर्जी आत येते कधी जर तुम्ही आईस घेतला असेल पण मॅटर झाला का मॅटरचा ट्रान्सफॉर्मेशन नाही झाला म्हणजेच एनर्जी रिलीज ट्रान्सफॉर्म झाली पण मॅटर ट्रान्सफॉर्म नाही झाला अशा सिस्टीम आपण म्हणतो क्लोज सिस्टीम सिस्टीम कॅन एक्सचेंज एनर्जी बट नॉट मॅटर दॅट सिस्टीम कॉल्ड एज अ क्लोज सिस्टीम आता क्लोज सिस्टीम तर आयसोलेटेड सिस्टीम मग आयसोलेटेड सिस्टीम काय आपली समजा मी काय केलं जो काही थर्मास प्लास घेतला मग थर्मास प्लास आपला कसा असतो तो पूर्ण आयसोलेट केला असतो आता ऍक्च्युली मिळतात ते शंभर टक्के चांगले थर्मास प्लास असं नसतात म्हणजेच काय आता हा थर्मास प्लास काय करतो ह्या चहा ठेवला समजा तर थर्मास प्लास जर एकदम टाईटली पॅक केला असेल टाईटली असं आपण तुम्ही क्लोज केला असेल त्यातला चहा उडून नाही जात त्यातला चहा बाहेर जाणार नाही आहे म्हणजेच त्यातला मॅटर बाहेर नाही गेला किंवा बाहेरचा मॅटर आत आला नाही आहे त्याच्याबरोबर चहाचा चहा लवकर थंड होत नाही किंवा तो शंभर टक्के स्टँडर्ड जर थर्मामीटर तुम्ही आणला असेल तर तो कधीच चहा थंड होणार नाही पण थोडासा तो नंतर पुढचा पार्ट आहे लिमिटेशनचा तो आपण नंतर बघूया पण याच्यामध्ये जर ह्या सिस्टीम पूर्ण आयसोलेटेड असेल आयसोलेटेड म्हणजेच एनर्जी रिलीज केली जाणार नाही एनर्जी बाहेर जाणार नाही किंवा बाहेरची एनर्जी आत येणार नाही असं असेल तर त्याला आपण आयसोलेटेड सिस्टीम म्हणतो त्याच्यामध्ये बघा एनर्जीचं ट्रान्सफॉर्मेशन किंवा एनर्जीचं जे काय एक्सचेंज होत आहे ते होणार नाही त्याच्यावर मॅटरचं मॅटरचं पण ट्रान्सफॉर्मेशन होणार नाही म्हणजे आयसोलेटेड सिस्टीम मध्ये दॅट सिस्टीम कॅन नॉट एक्सचेंज एनर्जी अँड मॅटर विथ सराउंडिंग म्हणजेच आयसोलेटेड सिस्टीम परत एकदा फायनली एकदा रिपीट करतो मी ओपन सिस्टीम दॅट सिस्टीम कॅन एक्सचेंज एनर्जी अँड मॅटर विथ सराउंडिंग म्हणजेच ओपन सिस्टीम दोन्ही पण एक्सचेंज करते क्लोज सिस्टीम दॅट सिस्टीम एक्सचेंज ओनली एनर्जी नॉट मॅटर कॉल्ड एज अ क्लोज सिस्टीम अँड आयसोलेटेड सिस्टीम द सिस्टीम कॅन नॉट एक्सचेंज एनर्जी अँड मॅटर विथ सराउंडिंग म्हणजेच आयसोलेटेड सिस्टीम आपण ह्या बघितल्या आता तीन सिस्टीम बघितल्या ज्या पुढचा पार्ट आपण नेक्स्ट व्हिडिओमध्ये बघूया थँक्यू